எந்த ஒரு பிரச்சனையா இருந்தாலும் அவாய்ட் பண்ணாதான் பிரச்சனைகள் பெருசாகும் சந்திச்சாலே நைன்டி பர்சன்ட் ப்ராப்ளம் சால்வ் ஆயிடும் ஏன்னா நம்ம ஊர்ல சொன்னபடி கேட்க ஆள் கிடையாது கண்டபடி சொல்றதுக்கு தான் ஆள் இருக்கு நீங்க பீச்சில் போய் சுண்டல் சாப்பிடும் போது என்ன ஆகும்னா நம்மளோட லாஜிக் சுண்டல் சாப்பிட்டோம்னா அந்த பேப்பர் பிரிச்சு பார்ப்பான் ஸோ அங்கேயும் என் தம் சம்பந்தப்பட்ட படங்களோட செய்திகள் வரணும்னு நான் நினைப்பேன்
அந்த லாஜிக் பன்னெண்டாயிரம்ஆக்ட்ல <laughs> 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 முன்னாடி <laughs> வச்சுங்களா வீட்டில் ஃபோன் இருந்தது நம்ம வெளியில் இருப்போம் ஃபோன் அடிச்சு உள்ளே போய் ஹலோ சொல்லுவோம் இப்போ ஃபோன் கையில் இருக்கு மணி அடிக்கிது நம்ம வெளியில் வந்து ஹலோ சொல்கிறோம் கேட்டால் சிக்னல் இல்லைன்றோம் ஓகேங்களா ஒரு லேண்ட்லைன் ஃபோன் இந்த போது எல்லாருக்கும் ஃபோன் நம்பர் ஞாபகம் இருந்தது மொபைல் வந்ததுக்கு அப்புறம் மொபைல் மொபைல் தான் சேவ் இருக்க நம்ம ஏன் ஞாபகம் வச்சுட்டோம்னு நினைச்சோம் இன்னும் அந்த கேஸ் வருஷா என்ன போகுதுன்னா ஒருத்தர் நம்பர் கேட்குற விதமே எப்படி மாறி போச்சுன்னா சார் உங்கள் நம்பர் கொடுங்கன்னு கேட்குறது இல்லை சார் நம்பர் எடுத்துக்கிறேன்னா இல்லை நீங்கள் ஒரு மிஸ்டிக்கால் கொடுங்க சேவ் பண்ணிக்கிறேன்றான் ஏன்னா அந்த பத்து நம்பர் வாங்குறதுக்கே சோம்பேறித்தனம் ஆயிடுச்சு இருக்கும் <laughs> இன்னைக்கு எல்லாமே ஜாஸ்தி ஆயிடுச்சு ஒரு டிக்கெட்ல இருந்து பார்க்கிங்ல இருந்து பாப்கார்ன்ல இருந்து ஒரு கடைக்கு நம்ம வந்து ஒரு தேட்டருக்கு போகும்போது ஃபேமிலியோட போகும்போது பாப்கார்ன் வேணும்னு கேட்டால் அவன் எடுத்து ஸ்மாலாக பிக் தான் வைக்கிறான் குழந்தை பிக் தான் வேணும்னு இன்னைக்கு வந்து ஈவன் ஹோட்டல்ல பார்த்தீங்கன்னா முன்னாடி வந்து சார் என்ன சாப்பிட்றீங்கன்னு கேட்பான் சாதா தோசை மசால் தோசை மசால் தோசை என்ன வேலை ரவா தோசை என்ன வேலைன்னு கேட்பாங்க இப்போ நம்ம ஹோட்டல்ல நம்ம பக்கத்தில் உட்காந்துருக்கவங்க யாருன்னு நம்மளுக்கு தெரியாது ஆனால் நம்ம என்ன நினைக்கிறோம் இது நம்ம விலை என்னன்னு கேட்டால் அவன் நம்மளை தப்பாக நினச்சிப்பான்னு சொல்லிட்டு சூழ்நிலைக்காக நம்ம வாழ ஆரம்பிக்கிறோம் அதனால் விலை கேட்குறதே நம்ம யோசிக்க ஆரம்பிக்கிறோம் ஓகேங்களா இன்னைக்கு மால்லையோ இங்கேயோ போனீங்கன்னா ஐநூறுவா பணம் கொடுத்துட்டு ரெண்டு பாப்கார்ன் ஒரு கோக் ஒரு டோனட்டுன்னு சொல்கிறாங்களே தவிர இது என்ன ரேட்டுன்னு யாரும் பார்க்கறது இல்லை ஸோ எக்ஸ்பென்சஸ் வந்து எல்லாமே ஜாஸ்தி ஆயிடுச்சு அப்படி இருக்கும்போது ஒரு சராசரியான ஃபேமிலி ஒரு ஆயிரம் ஆயிரத்தி ஐநூறுவா கொடுத்து வரணும்னா அன்லெஸ் தே ஃபீல் சம்திங் இஸ் எக்ஸைட்டட் இன் திஸ் ஃபிலிம் தேர் கமிங் ரெடி டு கம் மக்கள் படத்துக்கு வர மாட்டேன்னு சொல்லவே இல்லை இந்த சோசியல் நெட்ஒர்க் இது நியூ மீடியா இதோட வீரியம் எல்லாமே இது ஒரு படத்துக்கு உதவி பண்ண முடியும் இட் வில் நாட் டிசைட் த பிலிம் அது வந்து முடிவு பண்ண முடியாதுன்றது தான் என்னோட கருத்து ஒரு ஒரு ஸ்டாருக்கும் ஒரு ஒரு வேல்யூ இருக்கும் ஒரு 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 மைண்ட் செட் இருக்கும் ஒரு நினைக்கிறதுங் <laughs> see the boss and working what he is telling avaru mood paatha vela seiyanum avarku edhu pidikum avarku edhu pidikadhu ena we are working under them okayla avungalukku nammaloda better ah irukkanaladha nammalukku avanga boss ah irukanga okayla adhu vandu neenga apdina adhu ella nerathiley correct ah irukuma apdina sila nerathu thappu nadakalam okayla and the thappu kuda avanga thappu nama solave kudadhu sila vishayangal naan nariya artist vandu work panum bodhu solluvanga 99% correct ah irukum oru sila vishayangal thappu nadakkum bodhu எனக்கும் <laughs> 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 அற்புதமான பிரமாதமான ஒரு நட்பு எங்களுக்கு ரெண்டு பேருக்குள்ள நீங்க இப்ப கேபி சார் நினைவு நாளுக்கு அப்ப கூட பாத்தீங்கன்னா புஷ்பா மேடம் இனியும் பேசணும் உங்களோட நினைவுகளை பகிர்ந்துக்கணும்னு சொன்னாங்க எஸ்பிபி சார்ல இருந்து பெரிய பெரிய ஜாமான்கள் எல்லாம் வந்திருந்தாங்க அப்போ என்னை பேச கூப்பிடறதுக்கு முன்னாடி புஷ்பா மேடம் சொன்னாங்க இப்ப அடுத்து வந்து நிக்கில் வந்து பேசுவாரு இவரும் டேரக்டரும் பேசியிருந்தாங்கன்னா இவங்க ஏதோ சண்டை போடுறாங்கிற மாதிரி தான் வெளியில கேட்கும் அந்த அளவுக்கு அவங்க உள்ள ஆர்கியூமெண்ட
போய் உள்ள போய் பார்த்தா விளையாடிட்டு இருப்பாங்க ரெண்டு பேர் அப்படின்னு வாங்க அப்ப நான் சொன்னேன் எனக்கு வந்து திடீர்னு அவர் போன் பண்ணி மோகன் சொல்லுவாரு டேரக்டர் வர சொல்றாரு அப்படின்னு நான் கேட்பேன் டேரக்டர் என்ன மூடில் இருக்காரு நான் டேரக்டர் ஹாப்பி மூடில் தான் இருக்காரு அப்படின்னு அப்போ சொல்லி நான் வர முடியாதுன்னு சொல்லி நான் பிஸியாக இருக்கேன்னு சொல்லு அப்படின்னு வேன் உடனே அவர் சொல்லுவார் அவனை ஒழுங்கு மாதிரியாக தான் வர சொல்லு அப்படின்னு வரு நான் உடனே போவேன் உடனே காது கிடு காது திருவார் அடிப்பார் நீ என்னால் அவ்வளோ பெரிய ஆளாடா நான் கூப்பிட்டா வர மாட்டேன்ற அப்படின்னு வரு சார் நான் வர முடியாது சார் நீங்கள் ஃப்ரீயாக இருக்கீங்க சார் நான் ஏன் சார் வரணும் அப்படின்னு உடனே அடித்து விளையாடுவார் இது மாதிரி பல்வேறு காலகட்டத்தில் விளையாடும்போது நான் ஒரு வாட்டி கேட்டேன் சார் என்ன சார் நீங்கள் வந்து என் கூட இவ்வளோ ஜாலியாக இருக்குன்னு நினச்சும் போது சந்தோஷமாக இருக்குது அது நேரத்தில் ஒரு சின்ன டவுட்டு சார் அப்படின்னா என்னென்ன எப்படி சார் என்ன நான் உங்களுக்கு இப்படி கலாட்டா பண்ணுறதுலாம் ஒத்துக்கிறீங்கன்னா இல்லைடா என்னை வந்து இயக்குனர் சீக்கிரம் பெரிய டேரக்டர் அப்படி அப்படின்னு என்னை ஒதுக்கியே வச்சுட்டாங்க எல்லாரும் நீ ஒரு ஆள் தான் என்னை ஒரு ஃப்ரெண்ட்லியாக ஒரு நட்பாக டீல் பண்ணுறேன் இந்த டீல் பண்ணுற விதம் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது அதனால தான் நான் கூட ஃப்ரெண்ட்லியாக இருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னார் பேசும்போது <laughs> இவங்க ரெண்டு பேர் கூட ஃபோட்டோ எடுக்கிறது முக்கியம் இல்லை ரெண்டு பேருக்கு நடுவில் இருந்து ஃபோட்டோ எடுக்கணும்னு சொல்லிட்டு நான் சொன்ன ரெண்டு பேர் சார் சார் லைஃப்பில் எவ்வளோவான பணம் சம்பாதிச்சிடலாம் ஆனால் அவங்க ரெண்டு பேர் நடுவில் இருந்து ஃபோட்டோ எடுக்க முடியாது ஆனால் நம்ம இன்றைக்கி எடுத்துகிட்டு போகிறோம் சார் அப்படின்னா ஏன் வாங்க வாங்கன்னு சொல்லிட்டு எடுத்தாங்க அது ஒன்று அது மாதிரி மண்மது நம்ம ஷோவில் கமல் சார் வீட்டில் நடந்தப்பையும் அந்த இன்சிடன்ட் நடந்தது இப்போ சமீபத்தில் பார்த்தீங்கன்னா என்னோடய ஹோம் பேஜில் வந்து ரெண்டு பேர் கூட செல்ஃபி எடுக்கிற மாதிரியும் அது ஒரு மேக்கிங் எடுக்கிற மாதிரி எடுத்தும்போது இது லாஸ்ட் இயர் இந்த விகடன் அவார்ட்ஸில் நடந்தது பிக்னா அவர்ஸ் வந்தபோது ரெண்டு பேரையும் அவார்டு வாங்கிட்டு பேக் ஸ்டேஜில் ஃபோட்டோ எடுத்துகிட்டு இருக்கும்போது தோணேன் ரெண்டு பேர் கூட ஃபோட்டோ எடுக்கிறது ஓகே அது ஏன் ஒரு செல்ஃபி எடுக்கக்கூடாது செல்ஃபி எடுக்கிறது ஏன் ஒரு மேக்கிங் ஆஃப் செல்ஃபி எடுக்கக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு ஒரு பிளான் பண்ணிட்டு முடிச்சோன்னே சார் நம்ம இப்போ மூணு பேர் ஒரு செல்ஃபி எடுத்துக்கலாமா சார் அப்படின்னு ஆ ஓகே ஓகே நாங்க டப்புன்னு ஒரு செல்ஃபி எடுத்துட்டு அதே ஒரு மேக்கிங் ஆஃப் செல்ஃபி ஒன்று எடுத்துட்டேன் அவ்வளோதான் சிம்பிள் இது என்ன ரீசன் நான் நினைக்கிறேன்னா இது எனக்குன்னு இல்லை இட்ஸ் பாசிபிள் ஃபார் எவ்ரிபடி ஏன்னா எப்போவுமே எந்த ஒரு ஆர்டிஸ்ட்டுக்கிட்டுமே நம்ம வந்து வி ஷுட் நோ வேர் டு ட்ரா அவர் லைன் தே ஷுட் ஃபீல் தட் வி ஆர் நாட் டேக்கிங் அட்வான்டேஜ் அப்படின்ற ஒரு விஷயங்கள் நடந்ததுன்னா எவ்ரி திங் இஸ் பாசிபிள் எந்த விஷயம் வந்து இது மாறினா இன்னும் கொஞ்சம் இன்ட்ரெஸ்டிங் நல்லா இருக்கும் அப்படின்னு சரி ஒரு விஷயங்கள் இங்கே என்ன நடந்துட்டு இருக்குன்னா ஒரு ஆர்டிஸ்ட் சே ஹீரோ ஹீரோயின் எனிபடி ஓகேங்களா ஒரு லொக்கேஷன் அவுட் ஆஃப் போகிறாங்க போன் என்ன கேட்குறாங்கன்னா எந்த ஹோட்டலில் போட்டிருக்கீங்கன்னு கேட்குறாங்க இந்த ஹோட்டல் ஓகே ஹீரோ எங்கே தங்குறாரு ஹீரோயின் எங்கே தங்குறாரு லேட்ரு எங்கே தங்குறாருன்னு கேட்குறாங்க எங்களுக்கும் அங்கே போடுங்கன்றாங்க ஓகே கரெக்ட் போனோன்னா அந்த ஹோட்டலில் வந்து பாத்ரூம் கரெக்டாக இருக்கணும் இது கரெக்டாக இருக்கணும் கிளீன்னஸ்ஸாக இருக்கணுன்றாங்க கரெக்ட் அக்ரி வித் தட் கார் நல்லா வேணும் ஏசி இருக்கணும் ஸ்மெல் இருக்கக்கூடாது எல்லாம் சொல்கிறாங்க ஓகே லொக்கேஷன் வராங்க லொக்கேஷன் வந்தால் லொக்கேஷனில் ஆயிரம் குப்பை கிடைக்கும் ஸ்மெல் கிடைக்கும் இது கிடைக்கும் உடஞ்சிருக்கும் அது உடஞ்சிருக்கும் அதை பற்றிலாம் யாரும் கவலைப்படுறதே இல்லை இது மாறணுன்றது செய்கிற தொழில் சில இடமும் சுத்தமாக இருக்கணுன்றது தான் ரெண்டு லாஜிக் தான் எப்போவுமே வீட்டுக்கும் வேலைக்கும் போகணும்னு இருக்கணும் ஏண்டா போகணும்னு இருக்கக்கூடாது நான் வந்து தான் ஆறு மணி நேரம் தூங்கி பதினெட்டு வருஷம் ஆச்சு எப்படின்னு கேட்பாங்க ஐ லவ் மை ப்ரொஃபஷன் எல்லாருக்கும் தூங்குறதுக்கு டைம் கிடைக்கும் பாதி பேருக்கு வேலையே இல்லாமல் கஷ்டப்படும் போது நம்மளுக்கு வேலை கிடச்சிக்கு நினச்சி சந்தோஷம் பண்ணுமே தவிர ஐயோ இவ்வளோ வேலை இருக்குது இங்கே போகணுமா இது போகணுமான்னு சொல்லவே கூடாது சி நான்லாம் வந்து எனி ஃபெஸ்டிவல்ஸ் தீபாவளி பொங்கல் நியூ இயர் நான் வீட்டில் இருந்ததே கிடையாது அதுக்கு வருத்தப்பட்டதும் கிடையாது எப்போ டைம் கிடைக்குமோ ஃபேமிலிக்கு ஸ்பெண்ட் பண்ணுவேன் ஏன்னா ஈவன் சார் நாளைக்கு வர முடியுமான்னு நான் நாளைக்கு வரேன்வேன் சார் நாளைக்கு சண்டே சார் சோ வாட் திங்கள் செவ்வாய் புதன் மாதிரி ஞாயிற்றுக்கிழமையும் ஒரு கிழமை அவ்வளோதான் ஞாயிற்றுக்கிழமைனா லீவு ரெஸ்ட் எடுக்கணும் வேலை செய்யக்கூடாதுன்ற மைண்ட் செட்டே இருக்கக்கூடாது இந்த வேர்ல்டில் எவ்ரிபடி இஸ் பிஸி ஈவன் பார்த்திங்கன்னா பிச்சைக்காரன் கூட பிஸியாக இருக்கான் டீனர்ல கிடைக்கலன்னா கேக்கு நல்லா போய் எடுக்கலாமான்னு யோசிக்கும் போது நம்ம பிஸியாக இருக்க நினச்சி சந்தோஷம் பண்ண மாதிரி தவிர வருத்தப்படக்கூடாது இதுதான் என்னோட லாஜிக் இன்னொன்று வி ஷுட் வேல்யூ பீப்புள் அண்ட்
அதாவது நம்ம உழைக்கிறதுக்கு தயங்கவே கூடாது அதே மாதிரி ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணணும் நான் சொன்ன அது போய் ஹார்ட் ஒர்க் சுட் பி அவர் செகண்ட் நேச்சர் அதுக்கு மெனக்கெட கூடாது எங்கிட்ட எட்டு பேர் இருக்காங்க டெக்னிக்கல் ஒருத்தர் பார்க்குறாங்க ஆன்லைன் பார்க்குறாங்க ஸ்டில்ஸ் கொடுக்கறது ப்ரெஸ்ஸை ஃபாலோ பண்ணுறது நியூஸ் வைக்கிறதுக்கு எல்லாமே பட் ஈச் அண்ட் எவ்ரி திங் என்னோடய நாலேஜ் இல்லாமல் நடக்கிறது இல்லை இன்கேஸ் தப்பு நடந்ததுன்னா நடக்கும் நடந்திருக்கு நடந்ததுன்னா நான் ஃபஸ்ட்டு ப்ரொடியூசர் ஃபோன் பண்ணி சாரி சார் நான் தப்பு பண்ணிட்டேன்னு சொல்லுவேன் ஏன்னா நான் அஸ்டன்ட் தப்பு பண்ணிட்டேன் சார் நான் அந்த ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி நான் சொல்லவே மாட்டேன் ஐ வில் டேக் த ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி ஏன்னா ப்ரொடியூசரும் டேரக்டரும் எனக்கு தான் வேலை கொடுக்குறாங்க அஸ்டன்ட்டு வேலை கொடுக்கல ஸோ ஐ வில் டேக் த ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி இப்போ வந்து பாலிவுட் மாதிரி இங்க நிறைய பேர் வர்றது இல்ல அது வரத்துக்காக எந்த மாதிரியான இல்ல வரத்துக்கு உண்டான ஸ்டெப்ஸ் என்னன்னா அவங்களுக்கு அது ஃபர்ஸ்ட் புரியணும் இது நம்ம போறது வந்து ஒரு படம் வெற்றி அடைஞ்சதுன்னா முதல் லாபம் யாருக்குன்னா கதாநாயகனுக்கு மட்டும் தான் ரெண்டாவது ஹீரோயின் டேரக்டர் டெக்னீஷியன்ஸ் கடைசி தான் ப்ரொடியூசர்ஸ் அப்படின்ற போது எங்கெல்லாம் நம்மளை கொண்டாடணும்னு நினைக்கிறாங்களோ விஷட் கோன் செலிப்ரேட்டட் இப்போ நீங்கள் வந்து நானே ராஜா நானே மந்திரின்னு ஒரு படம் இப்போ ப்ரொமோஷன் பண்ணணும் ராணா வந்தார் பாகுபலிக்கு அப்புறம் ஒரு படம் என்னமா பிளான் என்ன சார் இது இது பிளான் எனக்கு ஒரு நாலு நாள் கொடுங்க நாலு நாளா ஒரு ஆறு நாள் தரேண்ண பிளான் பண்ணுனார் ஓகே சார் சூப்பர் சார் என்னென்ன பண்ண போகிறீங்க என்ன நான் எதுவுமே கேட்க மாட்டேன் நீ என்ன பண்ணு சொல்லி பண்ணுறேன் எனக்கு என் படம் ப்ரொமோட் பண்ணணும் யூ ஓன் பிலீவ் மார்னிங் ஒம்பது மணிக்கு ரெடியாக சொல்லுவேன் எயிட் ஃபிஃப்டி ஃபைவ் ரெடி பாஸ் ஐம் ரெடி பாஸ் அப்படின்வார் நான் முதல் நாள் நைட்டு எங்கெங்கே என்னென்ன ப்ரோக்ராம்னு சொல்லிவிடுவேன் நாங்களும் ஃபாலோ பண்ணுவோம் இந்தந்த இடத்துக்கு வருவார் நைட் பத்திர பதினோரு மணி வரைக்கும் போவோம் பஸ் போதுமா அப்படியா சார் நீங்கள் போகலாம் போகலாமா போவார் சார் மார்னிங் ஒரு நைன் வச்சுக்கலாம் ஏன் எயிட்டு கூட வச்சுக்கலாமா சார் இது புரியல சார் என்ன இல்லை இவ்வளோ மீடியாக்களும் என்னையும் என் படங்களையும் ப்ரொமோட் பண்ண தயாராக இருக்கும்போது நான் அதுக்கு ஒத்துழைக்கணும் தட் இஸ் அ லாஜிக் அப்படின்னு இது நான் அவர்கிட்ட இருந்து கற்றுக்கிட்டேன் என்னென்னா அது எல்லாருக்கும் புரியணும் இருக்கவங்க <laughs> 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 அதோட அடுத்த கட்டம் என்னன்றது யோசிக்கும் போது நம்ம யோசிக்கிற மாதிரி அவங்களும் நிறைய விஷயங்கள் ப்ளஸ் அண்ட் மைனஸ் சொல்லியிருப்பாங்க நிறைய நட்பு வட்டாரம் வந்து இல்லை சார் இது சரியாக வரும்னு வாங்க இது சரியாக வராது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இதில் வந்து உங்களோட கருத்து என்னன்னு கேட்டால் இது நம்மளாம் கருத்து சொல்லவே கூடாது அதை நம்ம அக்செப்ட் பண்ணிக்கலாமா வேணாமல் அதை யோசிச்சுட்டு அடுத்த வேலைக்கு போகணுமே தவிர நம்ம எதுக்கு கருத்து சொல்லணும் வெற்றி பெற்று அருவி அப்புறம் குரங்கு பொம்மை அப்புறம் எட்டு தோட்டாக்கள் ஜக்குபாய்ஸ் அதோட கேப்ஷன் என்னன்னு பார்த்தா இறைவா நண்பர்களிலிருந்து என்னை காப்பாத்து எதிர்களை நான் பார்த்துக் கொள்கிறேன் இதுதான் கேப்ஷன் அது மாதிரி என்னோட வளர்ச்சியில் பிடிக்க முடியாத சில நண்பர்கள் சேர்ந்து சில விஷயங்கள் பண்ணாங்க அது வந்து ஒரு பெரிய அளவில் பாதிப்பு ஏற்பட்டது பெரிய அளவுனா என்ன சொல்றது மென்டலி போக்கஸ்டா பண்ணவே முடியாத அளவுக்கு ஒரு டிஸ்ட்ராக்ஷன் விஷயங்கள்லாம் நடந்தது இது போய் கமல் சார்ட்ட போய் கம்ப்ளைண்ட் பண்ணாங்க அப்போ அவங்க வந்து நான் வந்து என்னோட சை இருக்கிற விஷயங்கள் எல்லாம் நான் அவருக்கு அனுப்பிச்சு விட்டேன் அவர் அதை பார்க்கல பார்த்தார பார்க்கலே தெரில சந்திராசன் சார் கூப்பிட்டாரு டிசம்பர் டுவெல்த் நல்ல ஞாபகம் இருக்கு ரஜினி சார் பர்த்டே அன்னைக்கு கூப்பிட்டு இது மாதிரி சார் சேர்ந்து இது மெயில்ட்டு ஒர்க் பண்ண வேணாம்னு சொல்லிட்டாரு சொன்னேன் ஓகே சார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்தேன் ரீசன் நான் கேட்கல ஏன்னா ஒருத்தர் வேணான்னு சொல்லிட்டு இருக்கப்போ நம்ம போய் ரீசன் கேட்கக்கூடாதுன்றது என்னோட லாஜிக் ஒன்று ஒன்று ஒரு ஒருத்தர் ஒரு ஒரு கதை சொன்னாங்க நான் சொன்னேன் எல்லா கதைக்கும் என்னை பற்றி தெரிந்தவர்களுக்கு விளக்க சொல்லணும்னு அவசியமே இல்லை தெரியாதவர்களுக்கு விளக்க சொல்லி புரிய வைக்கணும்னு அவசியம் இல்லை இல்லை நீங்கள் விளக்க சொல்லி தான் ஆகணும்னா நான் சொல்லுவேன் 
டீ குளிக்க நான் தயார் ஆனால் கேட்பவன் ராமனாக இருக்க வேண்டும் இது மீறி என்னோட ஃபேமிலி சப்போர்ட் என்னோட நண்பர்கள் பிற நண்பர்கள் மற்றவங்களோட சப்போர்ட்னாலும் இன்னும் சஸ்டெயின் பண்ணிட்டு இருக்கேன் ஓகேங்களா இது என்னென்னா பாரதியாரோட வரிகள் தான் வந்து என்னோட காரில் வந்து நான் ஃபஸ்ட் டைம் கார் வாங்கினப்போ நம்ம போட்டு வச்சுருந்தேன் தேடி சோறு நிறம் தின்றுன்னு ஒரு கவிதை ஒன்று வரும் அதை எது வச்சுட்டு நான் வீழ்வேன் என்று நினைத்தாயோ அதுதான் எனக்கு இன்ஸ்பிரேஷன் When someone is trying to pull your legs, you should not be upset. You should be happy because we are above them. This is our logic. Now, that's why our life is like a fingerprint. It cannot be duplicated. So, we should give the best impression before we leave. This is our logic. So, if you have any questions, you will be able to tell us about it. Okay? If you have any questions, you will be able to tell us about it. So, if you have any questions, I know I am just proceeding. How are you? ஒண்ணு <laughs> நிறைய பேருக்கு எங்க மிஸ் ஆகுதுன்னா மெனி பீப்புள் லைக் மொபைல் சர்வீஸ் ஒன்லி இன்கமிங் தான் ஃப்ரீயா இருக்கு அவுட் கோயிங் இல்லை அதுதான் ப்ராப்ளம் நீங்க சினிமா எந்த அளவுக்கு லவ் பண்றீங்களோ சினிமா உங்களுக்கு திருப்பி கொடுக்கும் சோ எப்படி இருந்தது இந்த இன்டர்வியூ அப்படினு சொல்லிட்டு உங்க பொண்ணான வார்த்தைகளை சொல்லி விட்டீங்க என்றால் ஆஹா இது வந்து என்னன்னா இதுக்குமே லைஃப்ல வந்து ஒரு அங்கீகாரத்துக்காக தான் நம்ம வந்து உழைச்சிட்டு இருக்கோம் சோ அந்த மாதிரி இந்த பயணத்துல வந்து சூரியன் எஃப்எம் வந்து நம்ம அங்கீகாரம் பண்ணி என்ன ஒரு இன்டர்வியூ தந்தப்போ ஐ ஃபீல் வெரி ஹாப்பி ஏனா இவ்ளோ பிஆர் வோக்கல் இருக்கும்போது நம்மளையும் ரெகக்னைஸ் பண்ணி கூப்டான்றப்போ ஐ அம் வெரி மச் ஹாப்பி थैंक यू थैंक यू सो मच थैंक यू सो मच